刻，我变得忐忑，心里那个小恶魔变得好啰嗦。让我快点看到你，微笑着我有一句喜欢你，想要偷偷对你说。七十五载，栉风沐雨，砥砺歌行，过往激荡的岁月，铸成母校的辉煌。七十五载，怎么样？准备好没有？我们都排练好几遍了，保证让你不，是让他成为最闪亮的贼。靠谱一点，别像上次一样。哎，放心吧，哥。春晖中学建校七十五周年文艺晚会到此结束，祝大家晚安。晚安今晚的节目还挺好看的。是啊，最后那个节目也很有创意的。还有季军行，你们不觉得他的主持也很精彩吗？他的解说感动到我了。好了，孙老师布置的英语观后感还没写呢，今晚回去我还要挑灯写作业。张一鸣，我们一起写吧。我不嫌弃你英语比我差，我嫌弃你。好好好，委屈。停电了？哎，会不会是校庆的额外彩蛋？但停电了。还有这种吗？是啊。怎么不可能？哎，呃。这是什么？什么？哎哎，对对对，找林夕。哎，好。这这干嘛、啊？林夕，这光好像是冲你来的。什么？林夕。你站在聚光灯下，果然很漂亮。这都你搞的？对啊，你刚刚不是说看到季娟星和宋林雪站在聚光灯下很好看吗？我就拉了学校电闸，让大黑牛他们充当人工追光师，让你也体验一把站在聚光灯下的感觉，怎么样？还行吧？我我就随口一说，你搞那么大阵仗干嘛？你不怕现实人抓、啊？怕，所以要赶在他过来之前，把想要跟你说的话给说了。话，其实也没有准备什么漂亮话，甚至于这些都是临时起意。只不过因为刚刚在后台注意到你有些失落，我没有办法去揣测你失落的原因。但是，我愿意用百分之百的努力去化解你的不开心。林夕，我也想让你站在光里，但是对于我来说，你站不站在聚光灯下，在我眼中，你都一直在发光，因为
。我，那边一堆人围着干嘛呢？秦凯，又是你，等着受处分吧你。没事，没事，跟我走。接下来宣布一个处分：昨晚，高二十二班秦凯同学拉了学校电闸，大搞灯光表演，以上行为。性质恶劣，严重违反校纪校规，现通报批评，请各位同学引以为戒。秦凯，我是来来安慰我的。你怎么知道？脸上都写着呢。哎呀，你别紧张啊！我们以前怎么相处，以后也怎么相处。这么爽快，真翻篇了。不过，如果你想反悔的话，想跟我更进一步的话，我也能接受。看你还能开玩笑，我就放心了。我昨天怕你伤心，一晚上都没睡好，连夜写了好几套拒绝词。这么替我着想？哎，来说说呗，都想了什么拒绝词？不说。说说吧，不说，说说吧，哎，等等我，跟我说说吧，说说说说说说说。嗨，本来还脑补了你和秦凯的大戏，结果被你亲手终结，有点小遗憾呢。没什么遗憾，这就像碳元素构成的排列不同，构成不同的异性体。我们相处模式对了就是钻石，相处模式错了就是实木。那我弱弱的问一句。你们现在关系还好吗？正常相处没问题吧？啊，我们还是好朋友。啊，那我就放心了。那、no, 这是采访计划表。啊，学校要做一个校庆宣传小册子，表格上的这些人就是选出来的各个领域的代表，得给他们拍照做采访，放在宣传手册上用。宋凌雪、季军行，还有秦凯，他前段时间不是拿了市里的金牌吗？属于体育尖子生。你的意思是要我采访他们？也不是全部，宋林雪和其他同学我来搞定。至于剩下的，一个是你的好朋友，另一个是你的好同桌。你这个采访条件得天独厚啊，你就是最佳人选。我能拒绝吗？林夕，你忍心看我稚嫩的肩膀被沉重的工作压弯腰而见死不救吗？你忍心？啊，好好好，我去。我就知道你不会见死不救的。哎，啥时候交？今晚。这么赶？要不是火烧眉毛了，谁坑闺蜜啊？不过我相信你，以你聪明的小脑袋瓜呢，你一定能想到办法的。加油！还说不坑闺蜜？就这件吧。这边坐。那开始吧，还得再等一下。还有谁要来？哎，不好意思，啊，我刚刚在训练，没有迟到吧？时间刚好。哟，这也不是文艺汇演上的明星主持人吗？你也在这儿？你怎么没告诉我还有别人要来啊？呃，是这样的，时间紧，任务重，因为你们采访提纲是一样的，所以为了节省时间，我就把你们一起叫来，希望帮个忙，感谢。来，啊，这是采访提纲，直接从第一题开始，初为中学对你来说意味着什么？惊喜和快乐。呃，具体点呢？就比如说，我遇到你的那个晚上。我们一起在学校里面躲保安，一起夜奔，这就让我很惊喜、很快乐。那你呢？春晖，是我们共同的青春，也是我们梦想开始的地方
。这词儿怎么听着这么耳熟呢？林夕给我写的。主持词。哈，这明明是人家林夕写给春晖七十五年校庆的。第二题，第二题，呃，说说你们对春晖中学校训“自由笃行，博学中自由”的理解。自由，这很简单，自由就是做自己，是开心的时候就笑，不开心的时候就哭，是无拘无束，是欣赏一个人，就该大胆的说出来。自由不是没有边界的为所欲为。而是在一定条件的约束下，保持思想自由、精神独立。被束缚的自由就像被捆住的鹰。俗话说“鹰击长空”，翅膀不是装束，飞翔才是它的宿命。长空参照现实意义，应该是对流层，超不过平流层。想要自由翱翔，也要在一定范围的前提下，否则就是狂妄和无序。你在针对我。我只是希望你在绝对自由的领域里，不要再当着一大群人的面搞什么灯光表演，这种怪让人尴尬的。我让你尴尬了吗？也没有很尴尬吧。他的行为没给你造成困扰吗？是，有一点点。不是，不是在聊自由吗？怎么扯我身上了？我采访你们，还你们采访我？你这采访一点都没效率，我拿回自己写。也行，今天记得交。你要不也自己写？别别别别，你采访怎么叫？高中阶段是否有一个让你庆幸遇见的、希望能与之一生相交的同学？庆幸的倒没有，倒霉的倒是有一个。写怎么样？写完了，你看看。谢谢。我先回去睡觉了。啊，现在才八点哎。全体同学，还挺博爱的。两个人的采访完成都特别好，你简直太棒了，比花果山的猴子手段还多，比南海的观音菩萨心肠还热，就没有柯南能拦得住你。天，你别排比句了，你一排比，我就有忙要帮。要不怎么说你聪明呢？一猜就中。什么忙？说来听听。我妈说我这次考试成绩太差了，周末非要压着我去图书馆上自习，我就没法去给季君行和宋林雪拍照了。所以，组织临时决定将这个艰巨的任务交给你。我一临时工，何德何能能担此重任啊？那附近新开了一家密室，拍完照还能顺便去玩。你确定不去吗？行吧，我考虑考虑。那我就当你答应了。亲，拜拜。出门啊？去哪儿啊？和你要去书店。啊？昨天你睡得早，忘记告诉你。江眠今天有事儿，你跟宋林雪合照的任务交给我了。你还身兼多职
，没办法，为了生活。光圈焦距 ，I 所见。我说，你知道快门在哪儿吗？我没那么小白，好吧，我只是不懂这些参数。来吧，我给你示范。你你会吗？看啊，这里能调节光圈大小，光圈越大，景深就越浅。更能突出拍摄主体，后面的背景就会更加模糊，拍出来有一种朦胧和柔和的美感，比较适合拍人像。拍的怎么样？自己看吧。哦。哎，对对对，哎，可以可以可以、啊。嗯，不好意思啊，啊，其实我觉得你可以蹲下来拍一点，那样显腿长。明白。哎，林夕，现在有点太低了。其实你可以试试半蹲。你你放心，我肯定给你们拍成两米八。哎，好看好看，再来一张啊！谢谢谢，你能不能笑一下，友善一点？就这样，就这样，就这样，保持保持保持保持。这光好好看，对，就是你能不能稍微放松点，就只能身体松弛一些，就是比如说可以靠个墙啊，然后就让自己对，这样，脚，哎呦我的妈呀，你把那个这个右脚就是伸到外面，然后左脚弯曲，然后上身就就放松，对对，放松放松，啊，然后脖子下颌线露出来，去沐浴阳光的感觉，哎。你是老年人吗？脖子那么僵硬，就往那看，放松放松，去找眼神光，看那。这就行，你在想什么呢？啊，赶紧拍啊！啊，你你知道了？啊，知道了知道。了。别动啊！别动别动，是站那儿。哎，对对对对对对，看那里，别看我。喂，什么？要一起去玩密室？啊？今天吗？等我十分钟。都休息好了吗？啊，哦、可以了，可以了。来，搞台位准备我的终点在哪里？你们就四个人，要分两组啊？对，最好是那种从一开始就分开行动，中间互不打扰，最后才汇合那种。怎么，没有啊？有，当然有。来，看看。Iris 鸢尾花，这名字还挺文艺啊。嗯，怎么样？是啊。哎，那走吧。来这边请，来这边请。老板，这个心脏不好，能不能玩？就他俩，玩不了刺激的。刺激可以交给我。哦，我懂，考智力的交给他们，可以可以。啊，什么也看不见啊。没走，我我们还要走多久啊？哎，啊，这这这这还要多久啊？不，行，抓我！你别乱叫！除了考验你的知识、默契、信任和运气也很关键。我们继续走。最近通关人数寥寥无几，两条线路你们好玩吗？还有彩蛋等着你们。啊！现在，请摘下你的眼罩。
是。司机，你有三分钟时间找到车内雨衣，带领乘客逃离，进入下一关卡，否则将被黑暗吞噬。我们什么时候才能摘眼罩啊？啊！我害怕！别怕，别怕，别怕，我在。现在，请摘下你们的眼罩。闪烁字数应该对应的就是密码。你也太聪明了吧！六、一、二、三、六、一、二、三。金凯，鱼鱼拿到了。你太厉害了。这里有四个人的档案，请参会人员及时正确的摆放姓名牌。哦，应该是摆放到这里吧？但这应该有个顺序吧？会不会是按照这上面的入学年份？试试吧。试试。第一个是徐国强，然后是周丽华、杰露。那第四个就是岳冰。有一个录音带，录音带，找找看有没有录音机。哦，这盒子里有东西。啊？还真有录音机。去密室也挺无聊的，要不我们？挺开心的，不用管他。零五一零五一一，密码零五一一，恭喜你，密码正确。找到化学实验室，那里有通关密码。这是专门让我们过来解谜的吧？这又来一个。走吧，我们去化学实验室看看。嗯。死胡同啊！还是没用。哎呀，我回不去，你也过不去，什么破机关啊？那那怎么办呀？还玩吗？不玩了，走了。别别别别走啊！你们试试密码，别别放弃，再试试再试。试试试试哎，你们别走啊！再再试试再试试吧，试试密码。别了，爱没有用，这或许就是店主说的彩蛋吧。什么鬼？不说好各走各的，互不打扰吗？这老板太坑了吧，老板！哎，不玩了，不玩了！我们不玩了。老板，抱歉啊，打扰了你跟秦凯的雅静。你们俩玩的真开心呐，太有意思了，哈哈哈哈哈哈！嘿嘿嘿嘿嘿，太开心了。怎么在你嘴里说的那么奇怪呢？因为就是你本尊。
。哦，就我太吵。但是你回去啊，真的。我回不去了，只能跟我走。我不，我为什么跟你走？我，你你你你你拉我干嘛？我不玩了，我要回去。你别勉强我，我。哎，就，老板，老板，我不玩了，老板，我道歉，老板，老板，老板。你还想跟我交朋友的时候，不是挺能死缠烂打的吗？怎么现在突然学会知难而退了？是不是怕暴露智商短板？我可没觉着你是难，恭喜你啊，激将法成功。今天我必须玩，玩到通关为止。乐意奉陪那个，按照他们套路，这扇窗待会儿肯定会来吓我们，你就躲我后面就行，不用觉得不好意思，身体比较重要。赶紧找线索吧。有箱子。合作才能打开，开吧，开了我们就离十里不远，我就自由了。一八二七，这密码不会这么简单吧？通关密码为五个字，这类物品在武侠小说中十分常见。他说密码是五个字，那就肯定不是一八二七了。这里这么多化学试剂，如果我猜的没错的话，一八二七应该是化学元素排序。跟我想的一样，在化学元素周期表里，氧排第八，碳排第七，所以一八二七是一氧化二氮。嗯，可是，一氧化二氮不应该出现在武侠小说里啊？一氧化二氮是笑气的主要成分。笑气，含笑半步癫。没错。答案是含笑半步癫。你别看，密码错了吗？不应该啊！氧化二氮，石球软金散。别瞎猜了，还记得当时老板说的话吗？除了治愈与默契，信任与运气也很重要。对，这应该就是老板给我们的提示。还有，月尾花的花语是爱和信任。如果老板的最终关卡就是要考验我们之间的信任呢？什么意思？我们一起推算出的答案，我相信不会出错。那如果一直错呢？至少有我陪着你啊！不改了，还笑半步癫。啊！这是玩家顺利通关。象征爱与信任的鸢尾花将永远祝福你。终于过关了。不是说不会拍照吗？挺有默契的。一个小时，怎么还不回来？干嘛呢？没干嘛，追剧呢。
是密室之后跟苏林雪买书去了吗？怎么这么早就回来了？买完了。你跟秦凯的战斗力也不行啊，他不是说要带你吃遍全城吗？吃遍了，楼下小吃街随便逛，全世界都能吃遍。韩式炸鸡，秦凯买，尝尝。味道一般，一般，一般，你还我！嗯。温柔像午后的风，人海之中，我继续目不转睛吧，就像看着星空，控制不住的脸红，连太太一撇一笑都好温柔。和他讲话会大脑失控，能不能感受到这一刻的心跳，演出最浪漫的情歌？仅用眼神试探着，能否到他心里呢？要不要告诉他，我也盯着他，就在他偷看我的下一刻？抓住了最温柔的风，就别让他溜走了。可我们在这座城藏了许多情话，给微风听。上泛红衣，哦，那颗跳动的心如雨后彩虹般闯进你自己。